看一番残局啊，很有意思。红方是驹马炮兵，还有个边将，老帅在家里被包围了，人家黑方用军将就死了。首先平老帅是不行了，人家黑方有个炮啊，他可以帮助这个驹放中间一将。往右边撩的话，黑方盖帽盖死了。往左边的话，那黑方可以下底炮，然后进卒绝杀，或者说直接平卒都行。之后黑方把这居卒一腾挪就连死了，而红方是没有连杀的，上了平帅不行。红方先用巨将也不行，那他就一直后退了，回到底线反而更安全了。红方的正确思路啊，必须得用上这匹马，但是你现在够不到将啊，你没有时间走贤棋。那就得先把这个兵送掉，首先往前怼一下，左边是炮，后边是车，只能往右走。咱们说的左右都是红方的角度啊，这个兵死也得找好位置。你直接送的话，黑方一吃，这马还是够不到将，那白费劲了。咱们得这样，他一闪再往下冲，没地方躲，必须吃兵。接下来红方这马收拾好行李，正式出发。往这跳一将，后边有车呀、啊，放中间，跳到这个位置一将，往左的话就被吊住了，平车一抠或者退车都是杀棋，他不敢，必须得往右，红跳到城墙之上一将，他必须自己走，电视是不行的，车将后退回马，再后退下底死了，还能垫个炮没用。电视不敢吧？只能自己撂。这里要知道，无论怎么跳，都将不死黑方。这次出行的目的是为了干掉黑方的双士。先踩这个，怎么躲呀？往左八角马了，只能往右。咱们接着跳，转圈跳。黑方只能回中间，后退的话又是回马将。无论上还是下，再用车将就死了。侧面虎。回中间是他唯一的走法，这里接着跳，还得往左，跳到这个位置，还是不能电视啊！车将后退，回马，退将，车将，完事儿。有事不能电，你说气不气人？退将呢也是回马将一个样，他还得回中间，那这个也没了，往右走八角马，那就往左，咱们接着绕圈平将。回马将，往右，再回马将，放这儿。这马刚才说了，你怎么跳都将不死，而且你再来回跳不吃子儿的话，算犯规啊。红方得变招，勇敢的把炮弃掉，只能这样，要不然没法进行了。这是马后背包啊，它只能拱。咱们弃炮的目的是为了亮出老帅，让黑方的老将呢没法往右走。下一步。跳马将，刚才说了右边去不了了，往左一抠就死。不过咱们红方不要高兴太早，黑方可没输啊！哎，他可以往这塞，那就趁他不能动的时候赶过去抓他一下。这肯定是丢了没跑，必须得砍马。提醒一下列位啊，黑方千万不要这样走，禁足叫杀，人家红方会平车将，右边去不了，往左吃车又是带将的。这还得躲，进局死了，还是红方快，黑方只能去砍马，红方也只能去吃车。哎，此时黑方小卒占花心，叫杀了，关键他好几个杀棋，红方没辙，必须得将，躲将，吃卒。这车呢不能要了，黑方一打，那刚才讲这么热闹，红方输了，其实没有。别看他有炮足象，但赢不了。但红方得每一步棋都得走准确了，才能保持不败。怎么走呢？平老帅不行，人家黑方一平卒，红方就废了，帅不能动。比方说飞个象吧，人家黑方一退炮，之后黑方再把象飞到中间一将，红方唧唧了，这也不行。正确走法必须先飞象，而且只能飞到高处。你落都是死，因为黑方一平炮卡住象眼了，红方的象可以说永远过不到右边了。那咱们就走几步，红方比较顽强的平老帅战争。
，黑方小卒跟上，飞象就放中间，然后后退，和刚才那个造型差不多。平老帅，黑方小卒跟上，红方只剩飞象了，平将，再飞，黑方可以这样，接着别象腿他没起走啊，还得回去，之后就可以退底炮了。红方再飞，黑方就放中间，红方落，黑方升。他再动的时候，黑方走个弦，只能再飞走，黑平炮，完了，只能乖乖送死，一打困毙了。回到这里啊，刚才咱们讲了一落象就再过不去了，正确走法应该是飞高处，黑方的炮没法别象腿儿，那他只好先退回来。红方赶快飞到中间，现在往右边飞他拦不住了，他也只能说飞一个。红方啊，千万别再回去了，一定要往右边去。黑方落象，这个老帅就不用想了，动不了。还好这个象有一个点放这儿，走到这个地步，咱们红方就可以求和了，因为对手呢再无胜算。不信咱就接着比划，黑飞高象。红方千万别回老帅啊！你一回他就一卡，一落将完了，老帅别动，飞象，黑平将，然后接着飞呗，黑平炮，没法往高处飞了，那就放这儿，黑方炮打不到，用足拱就上来，在二楼三楼来回磨，还是拿咱们没招，那不能吃黑方走个闲吗？红方飞象，你要是平卒卡象眼，象不能动了，但是老帅可以动啊。如果此时黑方平卒一将，红方一定要注意，这可千万别上三楼啊！人家黑方一甩炮，你老帅不能动，只能去飞象，人家放空投，我又往边路飞了，一打困毙了，一步棋走不好，前功尽弃了。所以，当黑方拱将的时候，咱们就后退就行了，最安全。黑方这回一是没招了，你走闲我就落将，你平卒我就上帅。大家还有没有什么想法了？如果觉得黑方还能赢，就下方评论怎么走的说出来。这就是今天的棋局了，感谢收看，下期再见。